হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সিরিজটা চলছে সেখানে আমরা অক্টোবর দু হাজার কিছু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দেখে নিই যেমন নাম্বার ওয়ানে এখানে আছে নাম্বার ওয়ান এক্সারসাইজ কাজিন্ত বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড কাজাকিস্তান রিসেন্টলি একটা এক্সারসাইজ হয়ে গেছে মিলিটারি এক্সারসাইজ সেটার নাম হচ্ছে কাজিন্ত খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এরকম প্রশ্ন আসবে এখানে ওয়ান লাইনে সব কিছু ডেসক্রাইব করা হয়েছে যে দ্য এক্সারসাইজ এক্সারসাইজ কাজিন্ত রিসেন্টলি হেল্ড উইথ ইন্ডিয়া ইন উইথ হুইচ নেশন তখন অ্যান্সার হবে কিন্তু কাজাকাস্তান চারটে অপশান দেওয়া থাকবে তা এই যে এক্সারসাইজ কাজিন এটা কিন্তু একটা অ্যানুয়াল এক্সারসাইজ প্রতি বছর কিন্তু ভারত আর কাজাকাস্তানের মধ্যে এক্সারসাইজটা হয় এটি ছিল এইথ এডিশান এটি এই যে হয়ে গেল অক্টোবর মাসে এটি ছিল অক্টোবর দু হাজার চব্বিশে এইথ হলো এবং এটা হয়েছে অলি ভারতে হয়েছে অলি উত্তরাখণ্ডে হয়েছে অলি উত্তরাখণ্ড অলি উত্তরাখণ্ডে রিসেন্টলি এটা সংঘটিত হয়েছে এবং এটা হচ্ছে বিশেষত হয়েছে কোন কোন কারণের জন্য বিশেষত হয়েছে এনহ্যান্স এনহ্যান্স জয়েন্ট মিলিটারি জয়েন্ট মিলিটারি ক্যাপাবিলিটিস দুটো দেশের জয়েন্ট জয়েন্ট মিলিটারি ক্যাপাবিলিটিস এটাকে বাড়ানোর জন্য এই এক্সারসাইজটা করা হয়েছে তাছাড়া কাউন্টার টেরোরিজম এটা কিন্তু কাউন্টার টেরোরিজম এটা কিন্তু টেরোরিজম কাউন্টার টেরোরিজম এটা কিন্তু ইউএন চার্টার চ্যাপ্টার সেভেন মেনে কিন্তু এই কাউন্টার টেরোরিজমটা কন্ডাক্ট করা হচ্ছে এবং সাধারণত জয়েন্ট মিলিটারি এক্সারসাইজ দুটো দেশের মধ্যে এটা কিন্তু থাকে এবং কাউন্টার টেরোরিজম কোন কোন জায়গায় সেমি আরবান এরিয়া সেমি আরবান এরিয়া এবং মাউন্টেন এরিয়া আর এই যে অলি উত্তরাখণ্ডে হয়েছে এটা কিন্তু একটা মাউন্টেন এরিয়ার মধ্যে পড়ছে তাছাড়াও দুটো নেশনের মিলিটারিদের মধ্যে ইন্টার অপাবিলিটি ইন্টার অপারেটেবিলিটি দুটো মিলিটারি যাতে এই দুটো দেশের মিলিটারি যাতে কোয়ার্ডিনেশনে কাজ করতে পারে তাছাড়া ট্যাকটিক্যাল ড্রিলস প্রভৃতি বাড়ানোর জন্য এটি করা হয়েছে এবার আমরা চলে যাব নাম্বার টুতে নাম্বার টুতে দেখা যাচ্ছে নাইন্থ আইসিসি উমেন টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ সারজা ইউএইতে হয়ে গেল ইউনাইটেড আরব এমিরেট সারজাতে কিন্তু নাইন্থ ওমেন টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ হয়ে গেল অক্টোবর মাসে এবং সেটি সংগঠিত হয়েছে থ্রি টু টোয়েন্টি অক্টোবরের মধ্যে এবং এখানে কিন্তু ইন্ডিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করেছে মানে ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন হয়েছে হরমনপ্রীত হরমনপ্রীত কৌর কি রেজাল্ট হয়েছে সেটা কিন্তু আমি পরের মাসের ইসে কিন্তু আমি ডেসক্রাইব করে দেবো এক্সপ্লেন করে দেবো হরমনপ্রীত কৌর কিন্তু ইন্ডিয়াস ক্যাপ্টেন হিসেবে এখানে ইন্ডিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করেছে তারপরে তিন নম্বর প্রশ্ন যদি আমরা চলে আসি তাহলে দেখতে পাবো ড্রট রেজিলিয়েন্স টেন কনফারেন্স প্লাস টেন কনফারেন্স যেটি রিসেন্টলি অক্টোবর মাসে জেনিফার সুইজারল্যান্ডে হয়ে গেল ডট ডট রেজিলিয়েন্স প্লাস টেন কনফারেন্স এটিও হয়েছে সেপ্টেম্বর থার্টি থেকে সেপ্টেম্বর থার্টি থেকে অক্টোবর সেকেন্ডের মধ্যে অক্টোবর সেকেন্ডের মধ্যে এটা অনুষ্ঠিত হয়েছে এটি হয়েছে জেনিফার সুইজারল্যান্ড কোশ্চেন এরকম দেবে যে রিসেন্টলি ড্রট ড্রট রেজিলিয়েন্স প্লাস টেন কনফারেন্স ওয়াজ হেল্ড ইন চারটে অপশান দিয়ে দেবে সেখানে কিন্তু আপনাদের জেনিবা বা সুইজারল্যান্ডে তাক করতে মারতে হবে তাহলে এটি হচ্ছে গিয়ে ড্রট রেজিলিয়েন্স মানে খরা কিভাবে আটকানো যায় সেটি নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক বৈঠক হয়েছে এবং সেখানে অ্যাড্রেস করা হয়েছে সিস্টেমেটিক ড্রট রিস্কে সিস্টেমেটিক ড্রট ড্রট রিস্কে অ্যাড্রেস করা হয়েছে এবং প্রমোট করা হয়েছে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট মানে নেচারের সাথে সাজস্য রেখে সব ডেভেলপমেন্ট করতে হবে বা অগ্রগতি ঘটাতে হবে সেটার কিন্তু সেটাকে প্রমোট করা হয়েছে এবার যদি আমরা নাম্বার ফোরে চলে যাই নাম্বার ফোরে দেখতে পাবো সিপকট প্রোগ্রাম সিপকট প্রোগ্রামের সাথে কিন্তু অ্যালাইনড আছে হচ্ছে তামিলনাড়ু সিপকটের ফুল ফর্ম কি সিপকটের ফুল ফর্ম হচ্ছে স্টেট ইন্ডাস্ট্রিজ প্রমোশন কোঅপারেশন অফ তামিলনাড়ু নামের মধ্যেই কিন্তু তামিলনাড়ু স্টেটের নামটা আছে তাহলে কি স্টেট ইন্ডাস্ট্রিজ প্রমোশন কর্পোরেশন অফ তামিলনাড়ু তাহলে এখানে স্টেট ইন্ডাস্ট্রিজকে প্রমোশনের কথা বলা আছে তো এটাই হচ্ছে সিপকট প্রোগ্রামের মেইন উদ্দেশ্য বা মেইন এইম এই সিপকট প্রোগ্রামের দ্বারা কিন্তু তামিলনাড়ু অনেক এগিয়ে গেছে তামিলনাড়ুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ কিন্তু একটি সিগনিফিকেন্টভাবে কিন্তু বাড়ছে তামিলনাড়ুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ এবং দেখা যাচ্ছে তামিলনাড়ু কিন্তু ইতিমধ্যে তিন হাজার দুশো নব্বই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটকে কিন্তু এর জন্য ফেসিলিটেট করেছে এবং তারা কিন্তু জব ক্রিয়েশান করছে 
তাহলে একটা স্টেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু এই সিপকট প্রোগ্রামকে লঞ্চ করা হয়েছে এবং এর টার্গেট হচ্ছে তামিলনাড়ু গভর্নমেন্ট টার্গেট নিয়েছে তামিলনাড়ু শুধু তামিলনাড়ুকে ওয়ান ট্রিলিয়ন ইকোনমিতে পৌঁছে দেওয়া ওয়ান ট্রিলিয়ন ইকোনমিতে পৌঁছে দেওয়া বাই টোয়েন্টি থার্টি বাই টোয়েন্টি থার্টি এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাডিশনাল ইনফরমেশান দিয়ে যাচ্ছি এইখান থেকেও কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে প্রশ্নটা এরকম হবে যে রিসেন্টলি সিপকট প্রোগ্রাম ইজ অর্গানাইজড বাই হুইচ স্টেট তামিলনাড়ু আবার এরকমভাবে প্রশ্ন আসতে পারে যে তামিলনাড়ু রিসেন্টলি থ্রু সিপকট প্রোগ্রাম সেট এ টার্গেট টু অ্যাচিভ হাউ মাচ ইকোনমি বাই টোয়েন্টি থার্টি সেখানে ওয়ান ট্রিলিয়ন বা টু ট্রিলিয়ন এরকমভাবে বা ওয়ান বিলিয়ন সেখানে কিন্তু ওয়ান ট্রিলিয়ন ইকোনমি তো এইভাবে প্রশ্ন আসতেই পারে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন রিসেন্ট যেটা আসছে আপকামিং আর আর বি এন টি পি সি তাছাড়া অন্যান্য পরীক্ষার জন্য আচ্ছা তারপর আমরা যদি চা পাঁচ নম্বরে দেখি সেখানে হচ্ছে নিজুত ময়না স্কিম নিজুত ময়না স্কিম কিন্তু আসাম গভর্নমেন্ট আসাম গভর্নমেন্ট লঞ্চ করেছে নিজুত ময়না স্কিম তাহলে প্রশ্ন এরকমভাবে আসবে রিসেন্টলি হুইচ স্টেট অফ ইন্ডিয়া লঞ্চড নিজুত ময়না স্কিম সেখানে হবে আসাম গভর্নমেন্ট অ্যাডিশনাল ইনফরমেশান একটু দেখে নিই অন্যভাবে প্রশ্নটা আসতে পারে যে নিজুত ময়না স্কিম ইজ ইনভলভড উইথ সেটা কিন্তু কিসের সাথে ইনভলভ উইথ গার্লস এডুকেশান নিজুত ময়না স্কিম কিন্তু গার্লস মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে মেয়েদের শিক্ষার সাথে জড়িত একটি প্রোগ্রাম এখানে আসাম গভর্নমেন্ট কিন্তু স্টাইপেন্ট স্টাইপেন্ট নির্ধারিত করেছে কাদের জন্য যারা ইলেভেন টুয়েলভে আছে স্ট্যান্ডার্ড ইলেভেন টুয়েলভ তারা মান্থলি কিন্তু এক হাজার টাকা পার মান্থ হিসাবে স্টাইপেন্ট পাবে তাছাড়া গ্র্যাজুয়েট লেভেলে যারা আছে তারা মান্থলি বারোশো পঞ্চাশ টাকা করে স্টাইপেন্ট পাবে আর যারা পিজি মানে পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে আছে তারা দু টাকা করে পার মান্থ স্টাইপেন্ট পাবে এটা ছিল একটা অ্যাডিশনাল ইনফরমেশান তাহলে ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভ এক হাজার গ্র্যাজুয়েট বারোশো আর পিজি হচ্ছে আড়াই হাজার পার মান্থ বেসিস এর পরে আমরা দেখে নেব তারপরে যেটা আছে যেমন নাম্বার সিক্সে আছে নিউ অ্যাপয়েন্টেড তিউনিশিয়ান প্রেসিডেন্ট কে হয়েছে কাইস সাইদ কে আই এস কায়েস কায়েস সাইদ কিন্তু আবার নতুন করে কিন্তু তিউনিশিয়ান প্রেসিডেন্ট হিসাবে রি অ্যাপয়েন্টেড হয়েছে ইনিই ছিলেন আবার অ্যাপয়েন্টেড হয়েছে তাহলে জাস্ট এরমই কোয়েশ্চেন আসবে আসবে একদম ইনফরমেটিভ কোয়েশ্চেন যে হু ওয়াজ রি অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ তিউনিশিয়ান প্রেসিডেন্ট বা প্রেসিডেন্ট অফ তিউনিশিয়া অ্যান্সার হবে কায়েস সাইদ এবার আমরা তার পরের ইনফরমেশানটা দেখে নিচ্ছি তাহলে হয়ে গেল আমাদের কোশ্চেন নাম্বার সেভেন আমরা দেখে নেব কোশ্চেন নাম্বার সেভেনে আমরা দেখছি যে ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মিনিস্ট্রি আর আইআইটি মাদ্রাস ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মিনিস্ট্রি আর আইআইটি মাদ্রাস দুজনে সম্মিলিতভাবে একটা প্রোগ্রাম লঞ্চ করেছে লঞ্চ করেছে লঞ্চ এ সিক্স মান্থ সাইবার কমান্ডোজ রেসিডেন্সিয়াল ট্রেনিং প্রোগ্রাম ফর পুলিশ তাহলে একটা সাইবার কমান্ডোজ সাইবার কমান্ডো রেসিডেন্সিয়াল ট্রেনিং প্রোগ্রাম ফর পুলিশ কিন্তু লঞ্চ করা হয়েছে যেটা আইআইটি মাদ্রাজ এবং ইউনিয়ন মিনিস্ট্রি ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মিনিস্ট্রি কিন্তু দুজনে মিলে লঞ্চ করেছে এবং এরা কিন্তু কি করবে এরা কিন্তু প্রম্পট রিয়াক্টিভ মিজান নেবে সাইবার থ্রেটের জন্য আমরা এখন দেখতে পাই যে পুলিশ কিন্তু অতটা মিজান মানে সাইবার সেলস ছাড়া সাইবার সেল যেটা আছে তাদের সেটা তো সেপারেটলি কাজ করবে কিন্তু এই যে প্রোগ্রামটা দেওয়া হচ্ছে এটা এরা রেডিলি রিয়াক্টিভ থাকবে কোনো সাইবার থ্রেট বা কিছু সাইবার ক্রাইম কিছু অ্যাক্টিভিটিস খবর পেলেই কিন্তু তারা অন্য টেকনিকে কিন্তু প্রম্পট রিয়াক্টিভ অ্যাকশান নেবে এটা ইউনিয়ন মিনিস্ট্রি নতুন লঞ্চ করেছে এবং এই মানে এখন যে কারেন্ট সিএনরিও চলছে এই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট একটি লঞ্চিং আর কি খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আচ্ছা তার পরের প্রশ্ন যদি আমরা দেখে নিই তাহলে দেখব কোশ্চেন নাম্বার এইট মালাবার টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর মালাবার টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর যেটি এটি একটি নাভাল এক্সারসাইজ যেটি বিশাখাপত্তনামে করা হয়েছে জয়েন্ট নাভাল এক্সারসাইজ বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইউএস এটা কোয়াড টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোরে রিপ্রেজেন্ট করেছে তাহলে কোয়াড টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোরকে রিপ্রেজেন্ট করেছে কোয়াড নেশন কাদের বলে এখানে চারটে নেশান আছে এখানে চারটে নেশান আছে সেটা হচ্ছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাডিশনাল ইনফরমেশান দেখে নেবেন এশিয়া প্যাসিফিক রিজিয়নে এশিয়া প্যাসিফিক মানে এশিয়া মহাদেশ আর প্রশান্ত মহাসাগরের যে সম্মিলিত রিজিয়ন নিচের দিকটা সেখানে আমরা চারটে নেশানকে দেখতে পাই একটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া সেকেন্ড হচ্ছে জাপানের আইল্যান্ড জাপান থার্ড হচ্ছে ইন্ডিয়া আর ফোর্থ অনেকটা দূর থেকে মানে নর্থ আমেরিকা থেকে কন্ট্রোল করছে কে এদের সাথে ইউএস 
ইউএস সেই ইউএসের সাথে ইন্ডিয়া রিসেন্টলি ওয়ার্ডকে রিপ্রেজেন্ট করে একটা নেভাল এক্সারসাইজ করেছে যেটা ভাইজ্যাক বা বিশাখাপত্তনামে হেল্ড হয়েছে বিশাখাপত্তনাম এবং সেই এক্সারসাইজটার নাম দেওয়া হয়েছে মালাবার টোয়েন্টি এটা কিন্তু এশিয়া প্যাসিফিক রিজিয়ানে এশিয়া প্যাসিফিক রিজিয়ানে কিন্তু ফ্রি অ্যান্ড ইনক্লুসিভ ওপেন ফ্রি অ্যান্ড ইনক্লুসিভ ইন্দো প্যাসিফিক একটা যে একটা জোন বা একটা যে বার্তা সেটা কিন্তু এই চারটে দেশের মধ্যে দেওয়া হয়েছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন যে কোনোভাবে কোশ্চেনটি আসতে পারে যে রিসেন্টলি টু রিপ্রেজেন্ট ওয়ার্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইউএস রিসেন্টলি হেল্প হুইচ নেভাল এক্সারসাইজ এ জয়েন্ট নেভাল এক্সারসাইজ দ্য নেম অফ দি এক্সারসাইজ ইস তখন দিতে হবে মালাবার টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর বা মালাবার টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোরে জয়েন্ট নেভাল এক্সারসাইজ বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইউএস রিসেন্টলি হেল্ড অ্যাট তখন দিতে হবে বিশাখাপত্তনাম কোয়ার্ডিনেশন আমি বললাম এবং যদি এরমও কোশ্চেন আসে যে মালাবার টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর এ রিসেন্ট নেভাল এক্সারসাইজ বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইউএস হেল্প টু হেল্প টু কনভে এ মেসেজ ফর ওপেন অ্যান্ড ফ্রি ওপেন ফ্রি অ্যান্ড ইনক্লুসিভ রিজিয়ন ইন তখন দিতে হবে ইন্দো প্যাসিফিক রিজিয়ন ওকে তাহলে দু তিন রকমভাবে প্রশ্নটা আসতে পারে তারপর যদি আমরা কোশ্চেন নাম্বার নাইনে চলে যাই আমরা দেখতে পাবো কোশ্চেন নাম্বার নাইন কোশ্চেন নাম্বার নাইনে আমরা দেখতে পাচ্ছি থিরু কুরুগুন্ডি থিরু কুরুগুন্ডি মানে টি এইচ আই একটু নামটা কঠিন থিরু কুরু গুন্ডি কুরু তারপর হচ্ছে গুন্ডি থিরু কুরু গুন্ডি টেম্পল সাউথে এরকমই নাম হয় থিরু কুরু গুন্ডি টেম্পল টি এইচ আই আর ইউ খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন কিন্তু আগেই বলে দিচ্ছি টি এইচ আই আর ইউ থিরু কুরু গুন্ডি এই যে থিরু কুরু গুন্ডি এই থিরু কুরু গুন্ডির মধ্যে কিন্তু কতগুলো টেম্পল পড়ছে এই গ্রুপের মধ্যে কতগুলো টেম্পল পড়ছে এগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট টেম্পল যেমন নাম্বি রায়ার টেম্পল নাম্বি রায়ার টেম্পল নাম্বার ওয়ান তাছাড়া নাম্বার টুতে পড়ছে থিরুমালাই নাম্বি টেম্পল থিরুমালাই নাম্বি থিরুমালাই নাম্বি থিরুমালাই নাম্বি টেম্পল তাছাড়া পড়ছে থিরুমালাই নাম্বি টেম্পল আরেকটা পড়ছে অনিলিশ্বরার 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 টেম্পল এই টেম্পলগুলোর নাম আমি কেন বলছি এই যে নাম্বি নাম্বি কথাটা কিন্তু আছে প্রত্যেকটা জায়গায় আর লাস্টেরটা অনিলিশ্বরার এই নাম্বি কিন্তু একজন ভগবানকে বোঝায় এই টেম্পলগুলো কিন্তু সিচুয়েটেড হচ্ছে তিরুনে তিরুনেভেলি ডিস্ট্রিক্ট তামিলনাড়ুতে এটাও কিন্তু তামিলনাড়ুতে একটা ডিস্ট্রিক্ট আছে সেটার নাম হচ্ছে গিয়ে তিরুনেভেলি তিরুনেভেলি ডিস্ট্রিক্ট ইন তামিলনাড়ু এখানে কিন্তু এই মন্দিরগুলো অবস্থিত এবং এখানে কারেন্টলি এএসআই ইন্ডিয়ার একটি সংস্থা এএসআই আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা যারা এই খনন কার্য বা পুরাতত্ত্ব বিভাগের সাথে যুক্ত তারা কিন্তু এখানে কিছু ইন ইনস্ক্রিপশান ডকুমেন্টেড করেছে মানে কিছু পুরনো লিপি ইনস্ক্রিপশান মানে কিছু পুরনো লিপি কিন্তু এরা এখানে ডকুমেন্টেড করেছে এবং যার যেটা তারা কার্বন ডেটিং করে বার করেছে সেগুলো কিন্তু ব্যাক টু অফ নাইন্থ সেঞ্চুরি এডি নাইন্থ সেঞ্চুরি এডির সময়কালের মানে যখন সেখানে পাণ্ড ডাইনাস্টি চলছিল এবং বিজয়নগর সাম্রাজ্য চলছে সেই সময়কার এবং সেটা কিন্তু বোঝায় যে এখানে কীরকম রিচ এবং কালচারাল হেরিটেজ ছিল সেই সময় সাউথে মানে ভারতের পুরনো সভ্যতা প্রাচীন তামিল বা দ্রাবিড়ীয় সভ্যতাকে সিগনিফাই করেছে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এরকম আসতেই পারে যে যেহেতু এই টেম্পলটা রিসেন্টলি নিউজে আছে যে থিরুকুরুগুন্ডি বা নাম্বিরায়ার টেম্পল থিরুমালাই টেম্পল ইস কারেন্টলি ইজ ইন নিউজ সিচুয়েটেড ইন হুই স্টেট অফ ইন্ডিয়া তামিলনাড়ু বাই এএসআই রিসেন্টলি ফাউন্ড নাইন্থ সেঞ্চুরি ব্যাক ইনস্ক্রিপশান ইন হুইচ টেম্পল বা ইন হুইচ স্টেট টেম্পল তখন কিন্তু তামিলনাড়ু বা এগুলোর নাম বলতে হবে এই টেম্পলের নাম তুলে কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা তার পরের প্রশ্ন আমরা দেখে নেব নাম্বার টেনে আছে টোয়েন্টি ফার্স্ট এশিয়ান অ্যান্ড ইন্ডিয়ান সামিট টোয়েন্টি ফার্স্ট টোয়েন্টি ফার্স্ট এশিয়ান এশিয়ান এবং ইন্ডিয়ান মিলে একটা সামিট করেছে যেটি হোস্ট করা হয়েছে কিন্তু লাও পিডিয়ারে প্রশ্নটা একদম ইনফরমেটিভ এইভাবেই আসবে রিসেন্টলি এশিয়ান অ্যান্ড ইন্ডিয়ান সামিট ওয়াজ হেল্ড ইন লাউ পিডিয়ার ঠিক আছে 
এবং এই যে লাউ পিডিআরে যে হেল্প করা হয়েছে এটা আমরা জানি কাকে কমেমোরেট করা হয়েছে কমেমোরেট কমেমোরেট মানে এখন কিন্তু ইন্ডিয়ার লুকিস্ট পলিসি জাস্ট এই বছর কিন্তু লুকিস্ট পলিসি ইন্ডিয়া যে নিয়েছিল সেটা কিন্তু টেন ইয়ার্স মানে ওয়ান ডিকেট কিন্তু ফুলফিল করেছে ওয়ান ডিকেট ফুলফিল করেছে এবং তারপরে কিন্তু এশিয়ানের সাথে ইন্ডিয়ান একটা সামিট হয়েছে এই সব ব্যাপার নিয়ে তাৎপর্যগুলো আলোচনা হয়ে আলোচনা হয়েছে যেটা হোস্ট করেছে লাউ পিডিয়ার এর বেশি ইনফরমেশান দরকার নেই তারপরে যদি আমরা যাই সেখানে আমরা দেখতে পাব নাম্বার টুয়েলভ না ইলেভেন হবে যাই হোক নাম্বার ইলেভেন নিউ এমডি অফ ন্যাফেড ন্যাফেডের ফুল ফর্ম কি ন্যাফেডের ফুল ফর্ম হচ্ছে ন্যাশনাল ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল কোঅপারেটিভ কোঅপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এটা কিন্তু গভর্নমেন্ট মানে ভারত সরকার দ্বারা পরিচালিত একটি সংস্থা এর উপর রেগুলেশন আছে ভারত সরকারের এবং এখানে কিন্তু রিসেন্টলি কোশ্চেনটা একটু দেখে যে নিউ এমডি হিসাবে এসছেন কিন্তু দীপক আগ্রওয়াল তাহলে প্রশ্ন এরকম আসবে হু ওয়াজ রিসেন্টলি অ্যাপয়েন্টেড অ্যাস নিউ এমডি অফ নাফেট দীপক আগ্রওয়াল ওয়াজ দ্য অ্যান্সার ইজ দ্য অ্যান্সার এবং এই নাফেট যে কেন কোশ্চেন আসবে নাফেট একটি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অর্গানাইজেশন ভারতের যারা কিন্তু এই বিভিন্ন এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এগ্রিকালচারাল কমোডিটিস মার্কেটিং এবং অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে কিন্তু যুক্ত আছে কৃষিকাজ বিষয়ক ব্যাপারের সাথে কিন্তু নাফেট খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে যুক্ত আছে তার সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট তার কমোডিটি চেন ম্যানেজমেন্ট কমোডিটি মার্কেটিং ওকে তাহলে তার পরের প্রশ্ন আমরা দেখে নিচ্ছি নাম্বার থার্টিন দ্য লার্জেস্ট বিল্ডিং হুইচ ইজ দ্য লার্জেস্ট বিল্ডিং হুইচ ইজ কমেন্সড টু কনস্ট্রাক্ট বাই সৌদি আরবিয়া সৌদি আরবিয়া কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম সবচেয়ে বড় একটি বিল্ডিং কিন্তু কনস্ট্রাক্টের পথে এগিয়েছে যার কাজ কিন্তু শুরু হয়ে গেছে সেই বিল্ডিংটির নাম কি বিল্ডিংটির নাম হচ্ছে মুকাব কোশ্চেন আসতেই পারে যে মুকাব ওয়াজ রিসেন্টলি ইন ওয়াজ রিসেন্টলি ইন নিউজ দ্য লার্জেস্ট বিল্ডিং ইজ কমেন্স টু কনস্ট্রাক্ট বাই হুইচ কান্ট্রি অ্যান্সার উইজ সৌদি আরবিয়া এইটুকু ইনফরমেশান দরকার আচ্ছা তার পরের প্রশ্ন যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাবো জয়েন্ট মিলিটারি জয়েন্ট সরি জয়েন্ট নেভাল এক্সারসাইজ যেটি সি অফ ওমানে করা হয়েছে সি অফ ওমানে করা হয়েছে সেটি করা হয়েছে ইরান আর সৌদি আরবিয়ার মধ্যে খুব ইম্পর্ট্যান্ট কোশ্চেন প্রশ্ন এরকম আসবে রিসেন্টলি অ্যান্ড জয়েন্ট মিলিটারি নাভাল এক্সারসাইজ ওয়াজ হেল্ড ইন সি অম সি অফ ওমান বিটুইন টু কান্ট্রিজ টু মিডিল ইস্ট কান্ট্রিজ টু মিডিল ইস্ট কান্ট্রিজ দ্য নেম অফ দ্য কান্ট্রিজ ইস ইরান অ্যান্ড সৌদি আরবিয়া দ্যাট ইজ দ্য অ্যান্সার আমরা জানি ইরান আর সৌদি আরবিয়া কিন্তু এখন ইসরায়েল যে কনফিউশন বা ইসরায়েলের যে দ্বন্দ্ব চলছে ইরানের সাথে ইরান আর সৌদি আরবিয়া কিন্তু একটা মানে দুটো দেশ কিন্তু পরস্পর রাইভাল কান্ট্রি ট্র্যাডিশনালি রাইভাল কান্ট্রি কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে সারপ্রাইজিং ওয়েতে কিন্তু সি অফ ওমানের একটা জয়েন্ট নাভাল এক্সারসাইজ কিন্তু কন্ডাক্ট করছে যেটার জন্য এটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট প্রশ্ন চলেই আসতে পারে তার পরের প্রশ্ন হচ্ছে ফিফটিন নাম্বারে যদি দেখি ফার্স্ট ইন ওয়ার্ল্ড টু এলিমিনেট লেপ্রোসি কারেন্টলি হু কিন্তু এটা কনফার্ম করেছে যে প্রথম দেশ হিসাবে কে কিন্তু কুষ্ঠ বা লেপ্রোসি রিমুভ করেছে সেটা হচ্ছে জর্ডন জর্ডন দি আফ্রিকান কান্ট্রি আফ্রিকান কান্ট্রি জর্ডন কিন্তু কারেন্টলি হু দ্বারা রেকগনাইজড হয়েছে অ্যাজ দ্য লেপ্রোসি ফ্রি টোটাল লেপ্রোসি ফ্রি কান্ট্রি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন চলেই আসতে পারে তারপর হচ্ছে নাম্বার সিক্সটিন মিনিস্ট্রি অফ হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ এই মিনিস্ট্রি অফ হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডিয়ার মিনিস্ট্রি অফ হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ কিন্তু কোন স্কিমের সাথে যুক্ত পি এম ই ড্রাইভ স্কিমের সাথে পি এম ই ড্রাইভ প্রধানমন্ত্রী ই ড্রাইভ যে স্কিমটা লঞ্চ করা হয়েছে ই ড্রাইভ তার সাথে কিন্তু যুক্ত হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ এই পি এম অফ ই ড্রাইভ মূলত কী করে এরা ইভি ভেহিকেল তৈরি করে ইলেকট্রনিক ভেহিকেলস যারা কিন্তু ক্লিন এনার্জি এবং গ্রিন এনার্জি ইউজ করে চলে তাহলে এই ছিল আজকের অক্টোবরের ফার্স্ট হাফ আমরা দেখা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড হাফ নিয়ে ওকে থ্যাংক ইউ